আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফার্মেসির পক্ষ থেকে গত ক্লাসে আমরা বিসিএস এর থার্ড ক্লাস নিয়েছিলাম আজকে আমরা বিসিএস এর फोर्थ ক্লাস গত ক্লাসে আমরা রিয়েল নাম্বারের বেসিক টার্ম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আর বেসিক টার্ম নিয়ে আলোচনা করব না ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা অঙ্ক শুরু করে দেব তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে আজ শুরু করে দেই এক নম্বর অঙ্ক স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কোনটি আবার বলছি স্বাভাবিক সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সদস্য কোনটি তাহলে আমরা জানি যে স্বাভাবিক সংখ্যা ন্যাচারাল নাম্বার এর কেন্দ্র প্রকাশ করা হয় আমরা জানি যে গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে স্বাভাবিক সংখ্যা শুরু হয় ওয়ান থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এইভাবে যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা আছে ইনলেস পর্যন্ত যেতেই থাকবে এই সংখ্যাগুলোকে বলে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা তো স্বাভাবিক সংখ্যা শুরু হয় ওয়ান থেকে অতএব এর ক্ষুদ্রতম সদস্য অবশ্যই ওয়ান হবে তাই অ্যান্সার ক নাম্বারটা অ্যান্সার হবে দুই নম্বর দেখেন সাতশো সাতাত্তর সংখ্যাটির সর্ব বাহানের সংখ্যাটির মান কত সাতশো সাতাত্তর সংখ্যাটির সর্ব বাহানের সংখ্যাটির মান কত সাতশো সাতাত্তরের সর্ব বাহানের সংখ্যা আছে আমার সাত সেভেন তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি প্রথমটা হলো আমাদের সর্ব ডানের যেটা এটা হলো একক স্থানীয় অঙ্ক তারপর এটা দ্বিতীয় তারপর দ্বিতীয় সেভেনটা হলো দশক স্থানীয় অঙ্ক তারপর হলো শতক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্ক সবসময় এক দ্বারা গুণ করতে হয় দশক স্থানীয় অঙ্ক সবসময় দশ দ্বারা গুণ করতে হয় এবং শতক স্থানীয় অঙ্ককে একশো দ্বারা গুণ দিতে হয় যেহেতু সর্ব বামের সেভেন শতক স্থানীয় অঙ্কে আছে অতএব এটাকে আমরা একশো দ্বারা গুণ দিলে যেটা পাবো সেটা হবে আমাদের অ্যান্সার তো সাতকে আমরা সর্ব বামের সাতকে আমরা একশো দ্বারা গুণ দিব যেহেতু এটা আমাদের শতক স্থানীয় অঙ্কে আছে তাহলে অ্যান্সার হবে আমাদের সাতশো আর যদি বলতো যে সর্ব ডানের অঙ্কটির মান কত ষাটটি তাহলে তো ওই সেভেনটার মান হতো সাত আর যদি বলতো যে মাঝখানেরটা কত তাহলে মাঝখানের অ্যান্সার যেহেতু এটা দশক স্থানীয় অঙ্কে আছে অতএব এটার মান হতো সাত এবং দশ গুণ দিতে হতো সাত দশ সত্তর এটা এর অ্যান্সার তিন নম্বরে তিন নম্বরে বলছে শূন্য এক চার ছয় নয় এই সংখ্যাগুলো এক বা একাধিকবার ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত তাহলে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা এরকম আসতে পারে যদি পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বলে তাহলে হবে বৃহত্তম সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো নয় দিয়ে শুরু হবে মানে পাঁচটা নয় হবে যদি বলতো ছয়টা ছয় অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তাহলে ছয়টা নয় হতো আর যেহেতু আমাদের এখানে বৃহত্তম সংখ্যা বলে না ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অত ক্ষুদ্র সংখ্যা হবে প্রথমে এক দ্বারা শুরু হবে তারপর বাকিগুলো শূন্য হবে যেমন আমাদের যদি বলে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তখন আমাদের এক প্রথমে দিব আমরা আর পাঁচ অঙ্ক হতে আমাদের আরও চারটা অঙ্ক দরকার ওই চারটা অঙ্ক আমরা জিরো দিব দ্যাট মিন্স যে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এক লিখে আমি এক দুই তিন চার এটা হলো আমাদের পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা মানে এক থাকবেই আমাকে বসাইতে হবে এবং বাকিগুলো পাঁচ অঙ্ক হওয়ার জন্য যতগুলো জিরো দরকার প্রত্যেকটা আমরা জিরো বসাবো শূন্য হবে পাঁচ অঙ্কের আর যদি পাঁচ অঙ্কে আমার বৃহত্তম সংখ্যা কত তখন আমরা পাঁচটা নয় লিখতাম এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হলো পাঁচটা নয় তো আমাদের এখানে অ্যান্সার চেয়েছে এটা আমাদের অ্যান্সার চাই নাই আমি বোঝানোর জন্য একটু বললাম পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কী বা আমরা কীভাবে লিখবো এখানে আমাদের আছে যে শূন্য এক চার ছয় এবং নয় এই সংখ্যাগুলো এক বা একাধিকবার ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত তো মানে এর মধ্যে যে কত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা কীভাবে লিখব এটি এখানে চাইছে তাহলে এখানকার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অঙ্ক কত জিরো তারপরে কত ওয়ান তারপরে ফোর তারপরে সিক্স তারপরে নাইন তা আমরা যদি এইভাবে লিখি এটা জিরো ওয়ান ফোর সিক্স নাইন তাহলে এটা কিন্তু আসলে পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা হয় নাই কেননা প্রথমে যখন জিরো বসানো হয় তখন এই সংখ্যার কোনো মূল্য থাকে না জিরো বসানোর কারণে এটা হয়ে গেছে কত আমাদের এক হাজার চারশো উনসত্তর যা চার অঙ্কে বৈশিষ্ট্য কিন্তু এটা পাঁচ অঙ্কে বৈশিষ্ট্য হয় নাই এই জন্য সর্ব বামে আমাদের অবশ্যই আমরা জিরো দিতে কখনোই পারবো না ক্ষুদ্রতম বললে জিরো থাকলে অবশ্যই আমাকে বাকিগুলোর মধ্যে যে ক্ষুদ্রতম তারপর তা প্লেসটাকে আমাকে জিরো বসাতে হবে তাহলে আমাদের এটা হবে এটা হবে না আমাদের বাকিগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম হল আমাদের এক আমরা এক আগে বসাবো তারপরে আমাকে প্লেসটা দিতে হবে জিরো প্লেস দিতে হবে তারপর আমরা বসাবো ফোর বাকি সিরিয়াল মধ্যে ফোর সিক্স নাইন এটা হলো আমাদের পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেহেতু জিরো প্রথমে বসালে আমাদের এটা পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট হয় না এই জন্য আমরা জিরোকে বসাতে পারবো না আমরা বসাবো এক দিয়ে শুরু করব এবং তারপরের প্লেসটা আমাকে অবশ্যই জিরোকে বসাতে হবে বসাতে হবে ওয়ান জিরো ফোর সিক্স নাইন দ্যাট মিনস দশ হাজার চারশো উনসত্তর এটা হলো পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট এবং এটি হলো
পাঁচ অঙ্কে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এক দুই তিন চার এক লাখে চারটা শূন্য এটা যোগ ফল দিয়েছে আমাদের এটা যোগ করলে যেটা হবে এটা আমাদের অ্যান্সার তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে নয় 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 ওয়ান জিরো এটা আমাদের অ্যান্সার এরপরে দেখি আমরা পাঁচ নাম্বার বলেছে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ও চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার অন্তর কত পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবং চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার অন্তর অন্তর মানে এখানে পার্থক্য চেয়েছে মানে বিয়োগ ফল চেয়েছে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে আপনি যদি চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বাদ দেই তাহলে কত অ্যান্সার হবে এটাই তাহলে পাঁচ অঙ্কের পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হলো আমাদের এক লাখে চারটা শূন্য এবং চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হলো চারটা নয় তার মানে দাঁড়াচ্ছে এক দুই তিন চার এটা হলো আমাদের পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আর আমাদের চেয়েছে যে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ও চার অঙ্কের বৃত্তম সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য বা অন্তর চার অঙ্কের বৃত্তম সংখ্যা হলো আমাদের চারটা নয় এই দুটার বিয়োগ ফল হবে এটি এখানে এক থাকে এখানে এক থাকে এখানে এক থাকে তার এক এটা বিয়োগ করলে যেটা হবে এটি অ্যান্সার তাহলে মনে আমরা বুঝতে পেরেছি এই চারটা অঙ্ক পাঁচটা অঙ্ক আছে এখানে পাঁচটা অঙ্ক বুঝতে বুঝতে পেরেছি এরপর আমরা ছয় নম্বর অঙ্ক দেখব শূন্য এক দুই এবং তিন দ্বারা গঠিত চার অঙ্কে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগ ফল কত এই অঙ্কটি একত্রিশ নম্বর বিসিএস এ এসেছিল এবং এর আগে পাঁচ নম্বর অঙ্কটি উনত্রিশ নম্বর বিসিএস এ এসেছিল তাহলে আমরা এখন অঙ্কটা দেখি যে আমাদের অঙ্ক আছে চারটি শূন্য এক দুই এবং তিন এর মধ্যে আমাকে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগ ফল বের করতে হবে তাহলে আমাদের বৃহত্তম সংখ্যা এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো আমাদের তিন তারপরে দুই তারপরে ওয়ান জিরো আর এগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কোনটি হবে তো যেহেতু চার অঙ্ক বিশিষ্ট হতে হবে অথবা আমি কখনো প্রথমে আমি জিরো লিখতে পারবো না এগুলোর মধ্যে আমি দেখবো কোনটা আমাদের ছোট তো জিরো বাদে আমাদের এক দুই এবং তিনের মধ্যে ক্ষুদ্রতম হলো এক যেন আমি আগে এক লিখব তারপরে পেজটাকে আমি জিরোর জন্য নির্ধারিত করব তারপরে বাকিগুলো লিখবো এক দুই তিন তিন এইটাকে বিয়োগ করলে যেটা হয় রেজাল্ট এটাই হবে আমাদের বিয়োগ ফল দেখি ইফ ইউ পাস ওয়ান টু হান্ড্রেড হাউ মেনি ফাইভস উইল ইউ পাস অন দ্য ওয়ে এটা আঠাশ নম্বর বিশেষে এসেছিল মানে এটা প্রশ্নটা বলেছে যে আমি যদি এক থেকে একশো পর্যন্ত আমি যাই তাহলে এর মধ্যে কতবার আমি ফাইভটা পা ফাইভ অঙ্কটিকে পাবো তাহলে আমরা চলো ওয়ান থেকে শুরু করলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এর পরে সংখ্যাটা আমাদের ফাইভ ফাইভ ফিফটিন তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ এরপর আমাদের ফিফটি দিয়ে শুরু হবে ফিফটি ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোর ফিফটি ফাইভ ফিফটি সিক্স তাহলে এগুলোর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো এই পঞ্চান্ন এই অঙ্কটির মধ্যে কিন্তু সংখ্যাটির মধ্যে ফাইভ দুইবার আছে অতএব আমার এই সংখ্যাটাকে খেয়াল করতে হবে এখানে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ তার মানে এখানে টোটাল আমাদের ফাইভ আছে টোয়েন্টি মানে টোয়েন্টি টাইমস উই উইল গেট ফাইভ এটা আমাদের রেকর্ড রেজাল্ট এখন আমরা আট নম্বর অঙ্কটা দেখব আট নম্বর অঙ্কটা বলেছে এক্স ও ওয়াই উভয় বিজোর সংখ্যা হলে কোনটি জোর সংখ্যা হবে অপশন দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়াই এই অঙ্কগুলো করার সময় আমরা সবসময় ধরে নিব যে যেহেতু বলেছে এক্স এবং ওয়াই উভয় বিজোর সংখ্যা আমরা যে কোনো দুইটা সব বিজোর সংখ্যা ধরে নিব যেমন সাপোজ আমি এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি ধরি আমি এক্স এবং ওয়াই যদি দুইটা বিজোর সংখ্যা এক্সকে ধরলাম আমি থ্রি ওয়াইকে ধরলাম আমি ফাইভ যেহেতু বলছে দুইটা বিজোর সংখ্যা তাহলে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ কত হবে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইগুলো হচ্ছে থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস ওয়ান দ্যাট মিনস আট আর কে নয় তো নয় অবশ্যই আমার বলছে অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে তাহলে আমাদের নয় জোর সংখ্যা হচ্ছে না তারপরে বলছে এক্স ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই ইজ ইগুলো হবে থ্রি ইন্টু ফাইভ দ্যাট মিনস ফিফটিন এটা জোর সংখ্যা না তারপরে বলছে এক্স ওয়াই প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস টু তার মানে থ্রি ইন্টু ফাইভ প্লাস টু তার মানে তিন পিছ পনেরো সতেরো এটাও আমাদের বেজোর সংখ্যা অতএব এটার জোর সংখ্যা না আমাদের বলছে অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই চেক করে দেখি এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এইট তার মানে দুইটা বেজোর সংখ্যা আমার দুইটা বেজোর সংখ্যাকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে অবশ্যই জোর সংখ্যা পাবো দুইটা বেজোর সংখ্যাকে যোগ করলে জোর সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে এক্স প্লাস ওয়াই তারপর অঙ্কটা আমরা দেখি নয় নম্বর 
যদি n এ কি জোড় সংখ্যা হয় তবে নিচের কোণটি জোড় সংখ্যা হতে পারে না যদি n একটি জোড় সংখ্যা হয় তবে নিচের কোণটি জোড় হতে পারে না তাহলে n এ n এর মান আমি ধরে নিব এখানে n এর মান একটু চিকন করে জোড় সংখ্যা ধরে নি তাহলে सपोज n 2 তাহলে 2 এর উপর স্কয়ার করলে কত দুই গুণে 4 বলছে নিচের কোণটি জোড় হতে পারে না তো দুই গুণে 4 এর জোড় হয় অতএব এর आंसर না তো আমি এখানে যদি দুই বসাই তাহলে 2 আর 2 যোগ করলে 4 4 আর 5 যোগ করলে 4 5 20 এর জোড় সংখ্যা হচ্ছে আবার এখানে 2 2 দুই দুই গুণে 4 4 আর 2 6 এর জোড় সংখ্যা হচ্ছে আর এটাকে যদি আমি বসাই এর জায়গায় দুই বসাই তাহলে 7 2 14 14 আর 3 17 যা একটা বিজোর সংখ্যা তাহলে অবশ্যই आंसर হবে আমাদের এটা মানে আমরা যেটা চাবে সেটা আমরা ধরে নিব যদি কখনো বলে জোর অথবা বিজোর যেটা আমাদের এখানে চেয়েছে এর একটা জোর সংখ্যা তাহলে আমি যেকোনো একটা জোর মান ধরে নিব এটা হতে পারে 2 হতে পারে 4 হতে পারে 6 হতে পারে 8 যেকোনো একটা জোর সংখ্যা ধরে এটাকে চেক করলে পাওয়া যাবে এটা জোর না বিজোর 10 নাম্বার ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কোনটি ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা যেটা আছে 7 2 3 5 এগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা আমরা জানি যে দুই একটা মৌলিক সংখ্যা তিন একটা মৌলিক সংখ্যা পাঁচ একটা মৌলিক সংখ্যা সাত একটা মৌলিক সংখ্যা অতএব এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হলো দুই আমি প্রথম আমার বিসিএস লেকচার 3 তে আমি আলোচনা করেছি এই মৌলিক সংখ্যা নিয়ে বেসিক টার্ম নিয়ে এই বাস্তব সংখ্যা যত বেসিক টার্ম গুলো আছে পূর্ণ সংখ্যা জোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা এই সবগুলো নিয়ে আমি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছি আলোচনা করেছি বিস্তারিত আপনারা একটু দেখে নিলে অবশ্যই উপকৃত হবেন যারা এই ক্লাসটিতে আজকে প্রথম জয়েন করেছেন তাদের জন্য আর যারা আগে দেখেছেন তারা তো তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে 10 নম্বর অঙ্ক এরপর আমরা দেখব 11 নম্বর অঙ্ক 11 নম্বর অঙ্ক বলেছে নিচে কোন সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা এটা 10 নম্বর বিশেষ হয়েছে ক 143 যায় না সেই সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যা আমি আগের লেকচারে বিসিএস লেকচার 3 তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনারা ইনশাআল্লাহ দেখে নিতে পারেন সেখান থেকে এখন আমরা চেক করব 143 কে 143 কে আমরা লিখতে পারি 143 কে আমরা লিখতে পারি 1 গুণ 11 11 দ্বারা ভাগ দিলে হয় 13 1 গুণ 13 তার মানে কি এই 143 কে আমি 1 এবং 143 ছাড়াও আমি আরো দুইটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি 11 এবং 13 অতএব 143 মৌলিক সংখ্যা না কারণ মৌলিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য হলো এটাকে 1 এবং এই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না যেহেতু এটা আমার 1 এবং 143 ছাড়া অন্য আরো দুইটা वान गुनों तब उनको तो दिया जाए शाद दिया जाए शाद के शाद तीन चत्ता एक उस तामाने एकानुभव के हम रहे एक एवं एकानुभव छारा हो आरो दूसरे ओं को दिया भाग करते पड़े ये तो होलो क्योंकि शाद एवं तेरो अने एक एवं एकानुभव छारा हम लोग दूसरे संख्या दिया भाग करते पड़े ये तो शाद एवं तेरो तो � छत्तीस के आम उन्हें एक और छत्तीस छारा अन्य कोनो संख्या दिए और भाग करा जाए ना अतः हम लोग ऐडेके बोलते वाले ऐडेका मूली संख्या छत्तीस के चिकुरी छत्तीस के आमदर एक गुनों तीन दिन दिले तीन दिन गुने छोए तीन नो छत्तीस तार माने ऐडा एक एवं छत्तीस छारा और दूसरे संख्या दिए भाग करा मूली शंका तो ये एक ना मूली शंका ना अतः वहाँ पर एक मात्र मूली शंका पहेची 64 नेक्स्ट बारह नंबर आप लोग देख बाम रा निचे कौन टी मूली शंका एट तीरिश नंबर विशेष ऐसे ही चे इट आस सेम एक ही बाबे अपने रचित कर बन एक ना बॉय शादाशी तीस छुट्टी हो शायद इखाने शादाशी को भाग करा � एक तरीके से इसमें तो मौलिक शंका अपना किसी कुत्ता हो बे तो ले एक तरीके मौलिक शंका मौलिक शंका शुरू है हमारे दूसरे के और तो दूसरे का हमने काउंट करोगे तो दूसरे के दूसरे तापड़ तीन तापड़ पांच तापड़ सात ये हम चिक कर सकते हैं तो ये वो लोग शामिल आ गए हमें आगे लेक्चर शेषी तापर एक रोटी के बिश्वर्जन तो चट्टा 
আবার 21 থেকে 30 পর্যন্ত দুইটা মৌলিক সংখ্যা আছে তার মানে 4 4 8 আর 2 10 তার মানে এটা 10টি মৌলিক সংখ্যা আছে 43 থেকে 60 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি তাহলে 43 থেকে 60 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি তাহলে 43 থেকে 60 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা আমরা এখানে যেটা অল্প আমরা চেক করতে পারি 43 কে 43 একটা মৌলিক সংখ্যা কারণ 43 কে 43 ছাড়া এবার একটা অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না 43 44 কে ভাগ করা যায় 45 কে ভাগ করা যায় 46 47 47 একটা মৌলিক সংখ্যা তারপরে 48 49 48 কে ভাগ করা যায় 49 কে ভাগ করা যায় 50 51 কে ভাগ করা যায় 52 53 কে ভাগ করা যায় না 53 54 55 কে ভাগ করা যায় 55 কে ভাগ করা যায় 56 কে ভাগ করা যায় 57 কে ভাগ করা যায় 58 কে ভাগ করা যায় 59 কে ভাগ করা যায় না তার মানে আমাদের 60 কে তো ভাগ করা যায় তার মানে আমাদের এখান থেকে মৌলিক সংখ্যা আমি পেয়েছি 43 থেকে 60 এর মধ্যে যেহেতু বলেছে 43 থেকে 60 এর মধ্যে আমাদের এই চারটা মৌলিক সংখ্যা আছে যাকে এক এবং এই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না অতএব आंसर হবে 4 এরপর আমরা প্রশ্নটা দেখি 15 নম্বর 60 থেকে 80 এর মধ্যে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর হবে এটা সাদা সাদা বিসিসি এসেছে যে এখানে অপশন দেওয়া আছে 8 12 18 এবং 140 তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে 60 এর এবং 80 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনটা সর্বনিম্ন এবং কোনটা সর্বোচ্চ ওই দুইটার বিয়োগফলই হবে আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট তাহলে 60 এর পরে আমরা মৌলিক সংখ্যা চেক করি 60 এর পরে শুরু যে 60 60 থেকে যেহেতু শুরু 60 একটা মৌলিক সংখ্যা না কারণ যেহেতু 60 কে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে পারে ওদের একটা মৌলিক সংখ্যা না 61 61 একটা মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমাদের এখান থেকে 60 থেকে 61 এর আমাদের মৌলিক সংখ্যা এই 61 দ্বারা আমাদের শুরু মৌলিক সংখ্যা আর এখানে শেষ কত 62 63 64 যেহেতু আমাদের 80 বলছে 80 এর আগে থেকে আমরা চেক করব তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে সবগুলো চেক করার দরকার নাই বড় তো উপর থেকেই হবে আমরা চেক করি 80 একটা মৌলিক সংখ্যা না যেহেতু 80 কে দুই দ্বারা চার দ্বারা ভাগ করা যায় পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় অতএব 80 আমাদের মৌলিক সংখ্যা না তাহলে 79 চেক করি হ্যাঁ 79 কে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাহলে আমরা 79 একটা মৌলিক সংখ্যা তাহলে 79 এবং 61 এই দুটো আমাদের পার্থক্য হলো 8 1 18 তার মানে आंसर হবে এখানে এই যেটা হবে आंसर আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট 60 থেকে এবং 80 এর মধ্যে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত অন্তর মানে বিয়োগফল কত তাহলে আমরা এখানে পেয়েছি आंसर 18 তাহলে नेक्स्ट অঙ্ক আমরা চলে যাব ইনশাআল্লাহ नेक्स्ट অঙ্ক হলো আমাদের 16 নম্বর অঙ্ক 10 থেকে 60 পর্যন্ত যে সকল মৌলিক সংখ্যার একক স্থান একক নয় তাদের সমষ্টি কত আমাদের চেয়েছে যে 10 থেকে 60 পর্যন্ত যতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে এগুলোর মধ্যে যেগুলো একক স্থান একক নয় সেই সংখ্যাগুলো সমষ্টি কত তাহলে আমরা চেক করি 10 থেকে মৌলিক সংখ্যাগুলো যেমন 11 11 একটি মৌলিক সংখ্যা কিন্তু আমাদের এখানে 11টা হবে না কারণ 11 একক স্থান একক 1 অতএব আমাদের দেখতে হবে একক স্থান একক 9 আছে এমন সংখ্যাগুলো যেমন তাহলে 10 এর পরে একক স্থান একক 9 9 আছে এরকম কি কি সংখ্যা 19 তো 19 কি আমাদের একটি মৌলিক সংখ্যা হ্যাঁ 19 মৌলিক সংখ্যা কারণ 19 কে 19 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে আর ভাগ করা যায় না তারপর 19 এর পরে হবে 29 29 কে মৌলিক সংখ্যা হ্যাঁ 29 একটি মৌলিক সংখ্যা তারপরে দেখব 39 39 মৌলিক সংখ্যা না কারণ 1 এবং 39 ছাড়া আর কি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় যেমন 3 তার 39 3 এবং তার দিয়ে ভাগ করা যায় 39 এর পরে 49 49 কে মৌলিক সংখ্যা 49 এর মৌলিক সংখ্যা না কারণ 49 কে 7 দ্বারা ভাগ করা যায় এরপর দেখব আমরা 59 59 কে মৌলিক সংখ্যা 59 আমাদের আসলে মৌলিক সংখ্যা তার মানে এই তিনটার যোগফলই আমাদের হবে আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট তাহলে এটা 3 নং 27 27 2 5 2 7 8 9 আর এর 10 তাহলে 107 হলো আমাদের উত্তর তাহলে এইটা হলো আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট তারপর অঙ্কটা দেখি যদি p একটি মৌলিক সংখ্যা হয় তবে রুট p কি এটা 26 নং বিষয়ে এসেছে যে p একটি মৌলিক সংখ্যা হয় যদি p একটি মৌলিক সংখ্যা হয় তবে রুট p কি আমি এখানে অপশনগুলো দেই নাই যে p একটা মৌলিক সংখ্যা হলে রুট p কি আমরা জানি যে যে কোনো মৌলিক সংখ্যার যদি রুট হয় তাহলে এর অবশ্য একটা কি হবে অমূলক সংখ্যা হবে যে কোনো মৌলিক সংখ্যাকে আমরা √ ওভার করলে স্কয়ার √ করলে বর্গমূল করলে অবশ্যই সেই সংখ্যার একটি অমূলক সংখ্যা হবে তাই এখানে অপশন এখানে যাই থাকুক যে এটা একটা ন্যাচারাল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যা যাই থাকুক না কেন এটা आंसर হবে বা মূলক সংখ্যা এটা হবে অমূলক সংখ্যা এটা হবে आंसर অমূলক সংখ্যা √2 সংখ্যাটি কি এটা একই রকম এটা একটা বিশেষ পরীক্ষা এসেছে যে √2 সংখ্যাটি কি √2 একটা যেহেতু আমি বলছি দুই একটা প্রাইম নাম্বার মৌলিক সংখ্যা অতএব যে কোনো মৌলিক সংখ্যার উপরে যদি √ থাকে তাহলে অবশ্যই এটা একটা অমূলক সংখ্যা হবে তাহলে √2 কি √2 সংখ্যাটি কি এটা একটি অমূলক সংখ্যা মৌলিক নাম্বার
ख रुट सी गुण रुट टू बु ग चेक कर एक रुट टू एर मान हल वन पॉइंट फोर वन फोर ए भाव चलते ही थको तब रुट थ्री एर मान वन पॉइंट सेवन थ्री टू चलते थको हमारे चेहरे रुट टू ए रुट थ्री मजे जेहतु रुट टू एक अमूल संख्या रुट थ्री एक अमूल संख्या मान तो चलते थको एक शेष नहीं चेहरे वन पॉइंट फोर वन फोर एवं वन पॉइंट सेवन थ्री टूर मजे तो अपशनगुल्लो जो देखी तो देखा जाए सहजे हमें जो प्रथम चोखे पड़े ये वन पॉइंट फाइव कारण वन पॉइंट फाइव यार मजखने पड़े अतए एनसार हो प्रथम बोझा जाए वन पॉइंट फाइव तपर हमें एक चेक बेक करब जमन कहते चेहरे रुट थ्री प्लस रुट टू डिवाइड बै टू जेहतु रुट थ्री एक अमरुद संख्या रुट टू एक अमरुद संख्या हमें जानी दो अमरुद संख्या के जो कर लेरुद संख्या है और इनके दुई द्वारा भाग कर लेरुद संख्य है अतए हमारे अन्सार जेहतु मूल संख्या चेहरे अतए अमर संख्या ये है ना रुट थ्री गुण रुट टू डिवाइडेड बै टू एखे रुट थ्री एक अमर संख्या ये अमर संख्या ये गुण कर ले अमर संख्या है और दुई द्वारा भाग दी अमर संख्या है क्यों सब समय दुईटे अमर संख्या के गुण दी अमर संख्या है ना जमन रुट टू एक अमर संख्या और रुट टू टू एक अमर संख्या दुटे के जी गुण दी तो रुट फोर रुट फोर मान टू अतए दुईट अमर संख्या गुण दी एक अमर संख्या पाव जाए गुणनर क्षेत्र में सब समय बोलते पर दुईटा अमर संख्या गुण दी अमूल संख्य है कारण यहाँ मूलत संख्या होते यह अपशन रुट थ्री अमूल टू के गुण दी अमूल संख्या है रुद्री द्वारा भाग दी अमूल संख्या है जी एन्सार है ना वन पॉइंट फाइव इटार रेजर मजखने पड़े और मूलत संख्या क्योंकि वन पॉइंट वन पॉइंट सेवेनों रेजर बाहर अत वन पॉइंट अन्सार है ना एखे अन्सार होना तरह देख एक्स स्कैम एन स्टूज जीरो हम एक हलो मूलत अमूलत अथवा वास्तव संख्या कौन है मूलत अथवा अमूल दुटे संख्या हल वास्तव संख्या तरह रुट टू हमें एकसाथे बोलते अमूल संख्या और वास्तव संख्या अपशन देव आज है अमूल संख्या और वास्तव संख्या टू ए थ्री रिक्वयर्ड रेजल्ट टू ए थ्री देवे खते अतए टू ए थ्री खेद रेजल्ट और घते देव से एक दुई तीन मैं मूलत अमूल और वास्तव तेरे एक संख्या एक ही मूल और अमूल होते अन्सार होना आज के पर्यत ही परवर्ती क्लस विभज्यता और वर्ग ए वर्गमूल नहीं आलोचना करब अपा जरा आज के क्लस प्रथम तक के सजेस्ट करबार पूर्ववर्ती भिडियोगो आगे भिडियोग आज सब देखार जो जो अपारा सहजे बुझते पर जरा आगे अलरेडी जरा देखे सबसक्राइब कर तक धन्यवाद जाना एवं जरा आज के नतून तक के बोलो सबसक्राइब करार्ज जैसे अपना परवर्ती भिडियो हमें अपन साथा बुझते पर बस बस शेयर करबें जो अपने परिचित जरा आबाई चैनल के उपकृत होते धन्यवाद सबा के अल्लाह हाफिज़